ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം അലൈക്കും ഹിൻസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻഡോ ചൈനീസ് ഡിഷായ ഒരു ഷേസ് പാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണിത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പോലെ അല്ല ഇത് ഇത് നല്ല ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി ആണ് സാധാരണ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അത്ര നമുക്ക് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് പക്ഷെ നല്ലൊരു ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി ഡിഷാണ് ഇതിൽ തീർക്കുന്ന ആ ഒരു സോസാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ആ സോസിൻ്റെ ഞാൻ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ എന്നിട്ട് ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബില്ലേക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ആക്കി വെക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ട റൈസ് നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസ് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് അധികം വെള്ളം വെച്ച് അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡിയായി വരും ആ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റൈസ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാലും മതി വെള്ളം ഒന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് വേവിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഓക്കെ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആ വേവ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു അരിപ്പയിൽ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം റൈസ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് വയ്ക്കാം നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത് റെഡിയായി വരുമ്പോൾ റൈസ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരും എപ്പോഴും തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ റൈസ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കുറച്ച് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടു പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ചില്ലി പൗഡർ അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തു പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട സോയാ സോസാണ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് സോയാ സോസ് ഉണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ അങ്ങനെ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് മിക്സിങ് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചിക്കി എടുക്കണം അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചേർക്കേണ്ടതാണ് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായ പാനിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചിക്കി എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക നമുക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ഷേസ്മാൻ സോസ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ഓണിയൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ തണ്ട് മാത്രം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ ഇത് ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഇത് ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി നമ്മുടെ ഗാർലിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഗാർലിക്ക് എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒന്ന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗാർലിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗാർലിക്കും നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ഒണിയനും നമ്മുടെ ഒണിയനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ബാക്കി അല്ല നമുക്ക് ബാക്കി ഫുൾ സാധനങ്ങൾ അതിലോട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ ചൈനീസ് ഡിഷൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇല്ല
പെപ്പർ പൗഡറോട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ചീസ് വാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പോലെ അല്ല തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കുറച്ച് സോസ് ഒന്ന് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചോളും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് ഒന്ന് അറിയിക്കുക ഇനി നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനിൻ്റെ ആ ലീഫ് പോർഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഷേസ് ആൻഡ് സോസ് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ കുറേ നാൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കേട് കൂടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കൂടെ കൂടെ റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസും റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഹീൻസ് വേൾഡിലൂടെ കാണാം